بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لعن أمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرزت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذرو فيالي سواد عظيم فذننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقومه فنظرت فيذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم سبون ألف ومعهم سبون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتعون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاش بن محسن فقال أدو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل قام رجل آخر ثم قام رجل آخر فقال أدو الله أن يجعلني منهم فقال سبكك بها وكاشا الله پاك رب العالمين سمست پرسان صادي الله پاك رب العالمين أما در سشتي كورسن ابن أما در تار اكت توحيد پتشتا الله پاك رب العالمين أما در جبوني پتم فروز كورسن سب چه تي بڑو فروز ابن شارو پتم فروز بندارو پور अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी ने तोहीद एकुत्तो पोतिश्चा करा कायम करा जे तोहीद देर फजीलत अम्रा गोतवालोचने जनेसी जे तोहीद जुदी थाके ताहले अम्रा की पावो इस हरा जे शबालोचने ऐस छे इस हरा अबिश पने गुली दिख रहे छे तोहीद देर फजीलत तेर तोहीद देर महोत्तर अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी जनामदर एवं ताहिद परिपंथी जगुली कथा काज विषय आकीदारों ये चे शिर्क विदार एवं समस्त रक्त मेरे गुनहा सब गुली थी अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी नमदर बेचे था कर तो फिक्र जनों दान करें आज केर आलोचना के विषय वस्तु होच्छे जे ताहिद जारा कायम कर बे ताहिदेर वस्तु बायन कर बे तारा बिना हिसाबे ज तो ये तो होच्छ ताहिदेर एक ता फुजीलोत जो ताहिद जो दी कायम करा है ताहिद जो दी क्यों पोतिष्ठित कुत्ते परे निजे दी जीवने ताहले शेष शुद्ध जन्नत है जावे ना बिना हिसाबे बिना आजाबे जन्नत है जेते परे किन्तु ताहिद बुझते हबे कौनो जनिस 
করার আগে সেটা জানতে হবে ভালো করে বুঝতে হবে চারিদিক থেকে আর তারপরে তার বাস্তব আইন হইতে হবে তার প্রতি আমল হইতে হবে আর তৌহিদ মানে শুধু এই নয় যে আল্লাহ আছেন আল্লাহ এক মুখে বলে দেওয়া বিশ্বাস করা আর কাজে তো কিছুই দেখা যায় না বা কাজে অনেক ঘাটতি অনেক উল্টো কাজ এর নাম তৌহিদ নয় সুতরাং তৌহিদ যে কেমন করে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়টা আজকে আলোচনা করব তৌহিদটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কি করে প্রতিফলিত হবে ফুটে উঠবে যদি ফুটে ওঠে তাহলে বিনা হিসাবে জান্নাত পাবেন ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমের যেন সেই রকমের ইমানদার আমাদের হওয়ার তৌফিক দান করেন এই মর্মে লেখক রহমতুল্লাহ আলে বলছেন বাবুমান হাক্কা তৌহিদ এই অধ্যায় হচ্ছে এই বিষয় সম্পর্কে যে যেই ব্যক্তি তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করবে তৌহিদদের বাস্তবায়ন করবে হাক্কাকা তাহিক মানে বাস্তবায়ন করা বাস্তবে কাজে পরিণত করা যেই ব্যক্তি তৌহিদকে কাজে পরিণত করবে দাখালাল জান্নাতা বেগাইর হিসাব সেই ব্যক্তি জান্নাতে বিনা হিসাবে যেতে পারবে দুটি আয়াত নিয়ে এসছেন লেখক রহমতুল্লাহ আলে আর একটি বড় হাদিস রয়েছে আজকের আলোচনায় মোহন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সুরা নাহলের আয়াত নম্বর একশো বিশ ইব্রাহিম আলী সালাম সম্পর্কে মোহন আল্লাহ ঘোষণা করে বলছেন ইন্না ইব্রাহিম কানা ওম মতন কানেতা নিঃসন্দেহে ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম ছিলেন এক উম্মত এ উম্মত মানে কি একদল তো বলছেন উম্মত মানে উম্মত উম্মত মানে জাতি তাই না উম্মত মানে এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ অর্থ যা সাধারণ মানুষরা জানে উম্মত মানে জাতি মুসলিম উম্মত মানে মুসলিম জাতি তাই না মুসা আলী সাল্লামের উম্মত মানে মুসা আলী সাল্লামের জাতি মুসা আলী সাল্লামের অনুসারী এটা খুব সহজ অর্থ উম্মতের কিন্তু কোরআনে করিম এবার সরুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে এছাড়াও আরও বেশ কিছু অর্থে উম্মতটির প্রয়োগ হয়েছে উম্মত শব্দটি আরবি শব্দ যার একাধিক অর্থ রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এই অর্থ যদি হয় তাহলে হবে যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম একাই এক উম্মত ছিলেন তো উম্মত মানে তো জাতি হয় তো একজন আবার জাতি কি করে হইতে পারে একজন এক ব্যক্তি হল জাতি কি করে হইতে পারে তাহলে এর ব্যাখ্যা এভাবে করতে হবে যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম একজন ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও এমন বিশাল কাজ করেছেন যেটা একটা বড় জাতি হয়তো করতে পারে না তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা তৌহিদের প্রচার করা আর শির্কের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিনা কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভয়ে সংগ্রাম করা এবং শির্কের সাথে কোনো রকমের সমঝোতা কম্প্রোমাইজ না করা বাতিলের সাথে এর জন্য বাড়ি ছাড়তে হয়েছে দেশ ছাড়তে হয়েছে বাপ বিতাড়িত করেছেন আর এছাড়া বহু কোরবানি তিনি আল্লাহ রাস্তায় দিয়েছেন কিন্তু তৌহিদকে তিনি হাত ছাড়া করেননি তৌহিদ রক্ষা করার জন্য এর আগ ছেড়েছেন বাপের বাড়ি ছেড়েছেন বাপ বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে কোরআনে কেরিমে এসব ঘটনা রয়েছে লাইলাম তান তাহিলা আর যো মান্নাকা ও হাজর নিমালিয়া তুমি যদি এসব কথা না ছাড়ো তাহলে তোমাকে পাথর দিয়ে মেরে শেষ করে দেবো গুড়া করে দেবো তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে হিজরত করে চলে গেছিলেন শাম দেশে রাত ছেড়ে শাম দেশে প্যালিস্টাইনে ফিলিস্তিনে হিজরত করে চলে গেছিলেন হিজরতে আল্লাহ ফাকরাবুল আলমিন ছাড়া তার সাথে আর কে ছিল তার বিবি সারা আর ভাইপো লুত আলহি সাল্লাম তিনজনের কাফেলা চিন্তা করেন যে সেই যুগে জনহীন মরুভূমি মাঠ কে মাঠ কোথায় জনবস্তি এই রকম ভাবে তিনজনের সফর কত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এক দেশ থেকে এক দেশ আর তারপর মাতৃভূমি ছাড়া ছেড়ে যাওয়া আজকাল গ্রামে জায়গা হচ্ছে না গ্রাম থেকে বাইরে অন্য জায়গায় বাড়ি বাঁধলেই ভালো তারপরও বাপ মা ছাড়তে পারছেন না আত্মীয় স্বজন ছাড়তে পারছেন না এই যেখানে জন্মেছি ছাড়তে পারছেন না যা শির বিদাত মেনেই নি কিছু তাদের সাথে ছাড়তে পারছে না যদি বলা হয় ভাই এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে আর ডিস্ট্রিক্ট এক এলাকা থেকে আর এক এলাকা দেখো যেখানে 
ঠিক ঠিক ভাবে নামাজ আদায় করতে পারবে শিরক বিদাত মুক্ত থাকতে পারবে ওই জায়গায় চলে যাও তো রাজি হতে পারছেন না তাহলে কোথায় আপনার ইমান আর কোথায় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম আমরা এটাকে এমন গরম করে দিলেন আপনাদের জন্য যে আমাদের আমার জন্য গরমের কারণ হয়ে গেছে হ্যাঁ কত পাওয়ার করছে করেছেন মানুষের শরীরে যেটা গরম হয় তার চেয়ে বেশি করে যেন যাকে ঠান্ডা লাগছে দূরে চলে যাবে আর জোয়ান গুলো এখানে মজবুত গুলো বসে দুর্বল পার্টি সব একটু দূরে বসে এসি থেকে অসুবিধা নেই কিন্তু একেবারে তো গরম করে দিয়েছেন ইব্রাহিম আলী ইসলাম একাই এক উম্মত ছিলেন মানে একাই এক উম্মতের এক জাতির কাজ করেছেন এ একটা অর্থ আর একটা অর্থ উম্মত মানে যেটাই অধিকাংশ গবেষক মহাক্ষেকেরা তাফসির করা এখানে বলেছেন সেটা হচ্ছে উম্মত মানে হচ্ছে এমাম আরবিতে উম্মত এমামকে বলা হয় উম্মত মানে এমাম যিনি নেতৃত্ব দেন যিনি গাইড করেন লিডার কায়েদ তাহলে তফসির খুব সহজ ইব্রাহিম আলী সাল্লাম কি ছিলেন কানা উম্মাতান তিনি এমাম ছিলেন এমামুল মুসলিমিন হ্যাঁ এমামুল আম্বিয়া নবীদের এমাম ছিলেন তিনি অধিকাংশ নবীরা তার আওলাদ হ্যাঁ তার বংশের সে ইসমাইল আলী সাল্লাম বংশ ধরে হলে ইসমাইল সাল্লামের পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আর আর এক ছেলে যে ইসহাক ইসহাক আলী সাল্লামের বংশ হলে অধিকাংশ আম্বিয়া বনি ইসলামের সবগুলি নবী ওই বংশে এছাড়াও যে কোনো তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী মমিন মুসলিমের সম্পর্ক ইমানি সম্পর্ক রুহানি সম্পর্ক ইব্রাহিম আলী সাল্লামের সাথে তো ইব্রাহিম আলী সাল্লাম কি ছিলেন এমাম ছিলেন আম্বিয়াদের এমাম মুসলিমদের এমাম এমাম ছিলেন এখানে এই অর্থেই তফসির কাররা বলেছেন তবে আগের অর্থ হলে যেভাবে বললাম যেভাবে ব্যাখ্যা হইতে পারে উম্মত কোরআনে কারিমের ভাষায় আর একটা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে তরিকা পদ্ধতি উম্মত মানে তরিকা হ্যাঁ উম্মত মানে বিধান শরীয়ত এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে কাফেরাকে যখন বলা হইত যে তোমরা এই শিরক ছেড়ে দাও মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও হ্যাঁ যুগে যুগে আম্বিয়া রসুলগণ দাওয়াত দিয়েছেন নবী একরিম সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন তখন তারা কি বলতে হয় যা বাপ দাদা যেটা করে ছুটে ছেড়ে দেবো বাপ দাদা পূর্বপুরুষের আদর্শ ছেড়ে দেওয়া তার মানে তাদেরকে বোকা মনে করা তাদেরকে মূর্খ মনে করা তাদেরকে বলা যে তোরা গুমরা পথভ্রষ্ট ছিলি জাহান নামি ছিলি না এটা করতে পারিনি বাপ দাদা ভুল করতে পারে এত বড় বড় মুরুব্বীরা বুজুর্গানের দিন ছিল সব আজকাল বুজুর্গানের দিন আমাদের দেশের বিদাতি ভাইরা বলছে আর তারা বলতো যে আমাদের আবা আনা আমাদের পূর্বপুরুষরা তো যত ভ্রান্ত পথের পথিক তাদের যে সব দলিল যুক্তি তার একটা হচ্ছে বাপ দাদা পূর্বপুরুষ বুজুগানের দিন আঁকা বেরিন বড়রা বড়রা এরকম করেছেন বড়রা এরকম বুঝেছেন তো এই মর্মে কোরআনে কেরমে একটি আয়াত আছে ইন্না ওজাদনা আবা আনা আলা উম্মিন তারা বলতো যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বাপ দাদাদেরকে পেয়েছি আলা উম্মিন এক আলা তারিকা তিন এখানে এক তরিকা পদ্ধতি আদর্শের উপর পেয়েছি এখানে উম্মিন মানে আদর্শ এমন আদর্শের উপর পেয়েছি ওয়াই না আলা আসার এম মোহতাদুন বা মুক্তাদুন হ্যাঁ আর আমরা তাদের পেছনে পেছনে চলব তাদের ইক্তেদা করব তাদেরকে মানব তোমার কথা মানব না নবী তাহলে কোরআনে উম্মাত তরিকা বা আদর্শ পদ্ধতির অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে কানে তাল্লিল্লাহ ইব্রাহিম আলী সাল্লাম আল্লাহ পাকের অনুগত ছিলেন কনুত মানে আনুগত্য কনুত মানে হয় আনুগত্য আর কনুত বিশেষ দোয়াকে বলে যেমন বেতরের কনুত কনুতকে কনুত কেন বলে দোয়া কনুত দোয়ার অর্থে ব্যবহার হয়েছে এই রকমই কোনোতে না জেলা বালা মুসিবত বিপদ আপদ আসলে এখানে এই সন্ন্যত আমল আছে আমাদের দেশে এইসব সন্ন্যত জানেই না আর আলম সমাজ পড়লেও আমলই করার কোনো চেষ্টা করে না যতই বালা মুসিবত মুসলিমদের ওপর আসুক কখনো দেখেছেন যে মাগারে বেশা ফজরে আমার দেশের আলেম আলমা কোনোত করেছে বা করতে বলেছে না না ওই সন্ন্যত নাই অথচ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এক মাস ধরে 
কোনোতে না জেলা মানে কাফেরদের জন্য বদ্দুয়া করা আর মুমিনদের মুক্তির জন্য হ্যাঁ মুমিনদের বালা মুসিবত দূরের দূর করার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছেন কানা তা ফিলফাজরে ফজরে কোনুত করেছেন ফজর নামাজে বাদাম আরাফা আরাসা মিনা রুকু রুকু থেকে ওঠার পরে এখানে দেখেন না কোনোত কোনোদিন মসজিদে দামাম খবরে যারা পুরাতন লোক ওই আপনার এর আখের যুগে সাদ্দামের যুগে কোনো শুনেছেন এখন আপনার সিরিয়ার সমস্যা মুসলিমের জুলুম অত্যাচার করছে যে এই অভিশপ্ত তো এখন কোনো চলছে বিভিন্ন মসজিদ হচ্ছে তো এই হচ্ছে কোনো মানে দোয়া তাহলে কোনো দোয়ার অর্থে আর কোনো শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আনুগত্য দোয়ার মধ্যে আনুগত্য রয়েছে দোয়ার মধ্যে আনুগত্য রয়েছে সেই জন্য কোনো মানে দোয়া কোরআনে খেলে একটি আয়ত রয়েছে হাফিজ হেফাজতভাবে মধ্যবর্তী সলাতের অর্থাৎ আসরের নামাজের এখানে বলা হয়েছে তফসিরে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট মত আর বাকি অন্য না আরো মত কেউ ফজর বলেছে আর কোনো নামাজ বলেছে কিন্তু এখানে আসরটা কি বোঝানো হয়েছে এটাই ঠিক বিশেষ করে আসরের নামাজের তোমরা হেফাজত করো অনগত হে কানে তিন মানে মত ইন অনগত হে আর তফসির করা হয়েছে কানে তিন মানে নীরব হই কথা কাজ সব বন্ধ করে দিয়ে সাকে তিন এর দুটি তফসির যেই দিন এই আয়াত নাজেল হইল সেই দিন থেকে নবী করিম সাহেব সাহাবারা কেউ কারো সাথে আর নামাজের ভিতরে কথা বলতেন না তার আগে পর্যন্ত সাহাবিয়া নামাজ পড়তেন ইসাল্লাম আহাদনা আল্লাহ সাহেবেহি আর কেউ সালাম করলে সালাম আলাইকুম নামাজে এসছে পরে এলো আর একজন নামাজ শুরু করে দিয়ে সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম এইরকম কথা চলতো সালাম বিনিময় চলতো আর দিন ইসলাম ধীরে ধীরে এসছে ওহি ধীরে ধীরে একদিনে সবগুলি আসেনি আমার জন্য আপনার জন্য একদিন চলে এসছে এই নয় যে আপনি এখন নতুন নামাজ শুরু করেছেন এই জন্য সালাম দ কয়েকদিন চলবে আর তারপরে বন্ধ করবেন ওইটা চলবে না এখন হ্যাঁ নিউ মুসলিম হয়েছেন যেন এতদিন তো নামাজ পড়েন নেই এখন শুরু করেছেন সুতরাং ঘাটতি থাকে নামাজে কিছুদিন পর পুরা করব এটা চলবে না কারণ আপনার জন্য আমার জন্য ফুল একমাল তো লকম দিন এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে দিন পক্ষান্তরে রসরুল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরামদের জন্য ধীরে 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 দিন ইসলামের বিধি বিধান এসছে পর্দা ছিল না পর্দার হুকুম ছিল না শুধু মহিলারা খুব বেশি হলে মাথাটা ঢাকতো হ্যাঁ কিন্তু সাধারণ চেহারা খোলা হাত খোলা খোলা থাকতো এইরকম মদ হারাম ছিল না মদ হারাম হইল হ্যাঁ এইভাবে বহু জিনিস যেগুলি হালাল ছিল পরে হারাম করা হয়েছে বহু জিনিস যেগুলো ছিল না অজীব ফরজ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তার মধ্যে একটি হচ্ছে নামাজের মধ্যে কথা বলা নামাজ মধ্যে কথা বলা প্রথম দিকে যাই ছিল তারপরে আয় যখন নাজল হইল তখন নবী সাল্লামের সাহাবি বর্ণনাকারী বলছেন ফাহমের নবী সুকুত ও নহিন আলিল কালাম তারপরে আমাদেরকে নীরব থাকার নির্দেশ দেওয়া নামাজ আর কথা চলবেন আল্লাহর সাথে শুধু কথা চুপ থাকো কোন মানুষের সাথে কথা চলবেন হ্যাঁ আল্লাহর সাথে কথা চলবে আল্লাহর সাথে বলেন আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলছেন দুয়া সানা সুরা তসবি সবগুলি আল্লাহর সাথে কথা নামাজ হইতে নীরব থাকেন না কথা বলছেন কিন্তু কারোর সাথে কথা বলছেন আল্লাহর সাথে কথা বলছেন ওখানে কানে তিন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে কানে তানের বহুবচন কানে তুন বা কানে তিন মানে আনুগত্য সহকারে এবার আহম আলী সাল্লাম আল্লাহ পাকের বড় অনগত বান্দা ছিলেন অনগত কাকে বলে বাংলা ভাষা হ্যাঁ না এতে বা মানে পিছে পিছে চলা অনুগত কে বলে মেনে চলা কে বলে মেনে চলা ঠিক বলেছেন অনুগত মানে সব মেনে চলা আসলে হ্যাঁ তাঁত বা এ তাঁত এর মানে হচ্ছে আনুগত্য করা মানে মেনে চলা আনুগত্য মানে সব কথা মেনে চলে এই ছেলেটা বাপের অনুগত মানে বাপের সব কথা মেনে চলে মায়ের অনুগত মানে বাপ মায়ের কথা মেনে চলে এ হচ্ছে আনুগত্য তো আল্লাহ পাকের বড় 
অনগত বান্দা ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন আপনাকে আমাকে আল্লাহ সার্টিফিকেট অনগত হইলেও সার্টিফিকেট নেই ওই রকমের অনগত হয়তো ফুল নেই আর আল্লাহ পাকের সার্টিফিকেট নেই ওহির দরজাও বন্ধ হয়ে কিন্তু আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন এই সার্টিফিকেট হানিফান হানিফান মানে হচ্ছে আল্লাহ অভিমুখী হানাফায়ানে মানে ঝুঁকে যাওয়া তো কোন দিকে ঝুঁকেছিলেন উল্টো দিকে ঝুঁকলে উল্টা হয়ে যায় আর যদি সোজা দিকে ঝুঁকেন সামনের দিকে তো আল্লাহর দিকে ঝুঁকলেন তো তিনি ছিলেন বাতিল যত মতবাদ হইতে পারে বাতিল যত কথা কাজ আঁকিয়ে হইতে পারে সবগুলি থেকে ফিরে গিয়ে মা এলান এল আল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরেছিলেন আল্লাহ অভিমুখী ছিলেন আল্লাহর দিকে ধাবিত ছিলেন আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মুশরিকদের দলের ছিলেন না আল্লাহ পাক এইভাবে কেন বলেছেন এখানে আল্লাহ বলেছেন ইব্রাহিম মুশরিক ছিলেন না কে বলছে যে ইব্রাহিম মুশরিক ছিলেন যে আল্লাহ বলছেন ইব্রাহিম মুশরিক ছিলেন না আল্লাহ আরেক যে করেন কেন বলছেন মা কানা ইব্রাহিম ইয়াহুদিয়ান ওয়ালা নাসরানি ওয়ালা কিন হানিফা মুসলেমা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম না ইয়াহুদি ছিলেন না খ্রিস্টান ছিলেন ইব্রাহিম সাল্লাম হানিফ আর মুসলিম আল্লাহ অভিমুখী আল্লাহর দিকে ধাবিত ছিলেন আর মুসলিম ছিলেন তিনি আত্মসমর্পণকারী মমিন ছিলেন তো আল্লাহ নেগেটিভ কেন বললেন যে ইহুদিও না নাসরা নাসরা ইহুদিও না খ্রিস্টান না বরং কি ছিলেন হানিফ মুসলিম ছিলেন মুশরিক ছিলেন না কেন তার মানে এর কিছু প্রেক্ষাপট আছে এমনি এমনি আল্লাহ পাক বলবেন না ইহুদিরা খ্রিস্টানরা দাবি করতেন আমরা হক পথে আমরা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের আউল্লা দেখো আমরা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম অনুসারী তার মানে ইব্রাহিম হয় ইয়াহুদি না হয় খ্রিস্টান তাহলে বুঝাইতে চাইছে তারা বলছে বাতিল কথা তোমাদের এটা আর মুশ্রিকেরা মক্কা মুশ্রিকেরা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন সালাত নিয়ে আসলেন হ্যাঁ কোরআন নিয়ে আসলেন তখন বলল রে আমরা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের অনুসারে আমরা হানিফ ধর্মের মানুষ আমরা হানিফি তারা নিজেদেরকে হানিফি বলতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের ধর্মের অনুসারী আল্লাহ আলাম ইয়া কুমিনাল মুশ্রিকিন তিনি মুশরিক ছিলেন না তোমার মুশরিক পুত্তলিক তিনি মোয়াহিদ ছিলেন একত্র প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন তুমি মিথ্যুক কেন ইব্রাহিম আলী সাল্লাম তোমরা মুশরিক হবে সেজন্য ইব্রাহিমকে মুশরিক বানাই দিবে তোমরা ইয়াহুদি আর খ্রিস্টান মনগড়া ধর্ম মানবে যা আল্লাহর ধর্ম নয় আল্লাহর নাজল কিন্তু দিন নয় বিকৃত ধর্ম আর বলবে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম আমাদের দলের ছিলেন না কখন না ওই রকমই যুগে যুগে বিদাত পন্থীরা উম্মতে মুসলিম আর মুসলিম জাতির বড় বড় অলমায়দেরকে নিজের দলে টানার চেষ্টা করেছে এইরকম ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে আমাদের মতো পীরের দলরা বলে আমাদেরই দল ছিলেন আমাদের সিলসিলা হাসান বসরিতে মিলছে হাসান হুসেন আলীতে যে মিলছে সিলসিলা কে বলছে ওই আউবকার সিদ্দিকে যে মিলছে তেমন আউবকার সিদ্দিক আর আর আলী হাসান হুসেন হাসান বসরি এরা তো সুফিদের মতো বিদাতি ছিলেন না না কখনো না এরা মৃত্যুক এই রকমই এরা ওয়েস্কার্নির নাম ওয়েস্কার্নি তাবেই সম্মানিত তাবেই ওয়েস্কার্নির নাম ভেঙে পেট ব্যবসা করছে এই পীরপন্থীরা সুফিরা তো এই বড় বড় ব্যক্তিত্বগুলিকে তারা ব্যবহার করেছে তাদের বাতিল ধর্মকে ভ্রান্ত মতবাদকে মানব জাতির মধ্যে চালানোর জন্য এখানে মার্কেট জমজমাট হয় এইরকম ইমা অভানি ফাহমতুল্লাহ আলাই উনি হানফি ছিলেন আর ইমা অভানি ফাহানফি ছিলেন তো ওনার বাপ মুসলিম কি ছিলেন তখন তো আবুহানিফার জন্মই হয়নি তাহলে উনি কী ছিলেন আবু ইউসুফ মোহাম্মদ যদি হানফি হইলেন তাহলে আবু ইউসুফ মোহাম্মদ আবার দুই তৃতীয় অংশ মাসলা মাসাইলে বিরোধিতাই কেন করলেন বিরোধিতা করেও যদি হানফি থাকতে পারেন তো আমি যদি দেখি করেন হাদিসের বিরোধী কোনটা ফতু আছে আমি যদি ফেকার মাসা ছাড়ি তো আমি কেন থাকবো না বুঝতে পারছেন যুক্তিগুলো তাহলে এরা নামগুলি ব্যবহার করে হ্যাঁ অমুক হানফি ছিলেন তার মানে হানফি এটা মজাব ফরজ আরে চারশো বছর পর্যন্ত তো মজাবি ছিল না এমা বাহানি আবাহানি বাহতুল্লাহ এনতে কাল দেড়শো বছরে দেড়শো হিজড়িত হয়ে গেল নবী সাল্লাহ সাল্লামের হিজরতের 
150 বছর মানে 150 কেজি দিতে হয়ে গেল আর চতুর্থ শতাব্দীতে গিয়ে এই মাযহাবি গোনামি বাড়াবাড়ি শুরু হল হ্যাঁ একটা ধরতে হবে একটা তরিকা ধরতে হবে কোনটা নেবেন না হয় হানফি হও না সাফি হও না মালিকি হও না হামবেলি হও একটা কিছু হইতে হবে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোটি কোটি মুসলিম মুসলিম বিশ্বে 300 সালে 300 বছর ধরে তারা জানলো না যে এটা ফরজ না সুন্নাত না মুস্তাব কিছুই জানলো না আর এই নামগুলোকে ব্যবহার করা হলো এমন কি এদেরই কিতাবে লিখেছে ইমাম বুখারী বহুত বড় সুফি তে আউযু বিল্লাহ ইমাম বুখারী কে শুধু মাযহাবধারী করেনি তার কি করেছে পীর ছিল কত বড় মিথ্যা কথা যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বাতিলপন্থীরা ইহুদীরা সারা মুশরিকরা নিজের দলে টানা চেষ্টা করেছে কারণ ইব্রাহিম কে যদি ইহুদীরা সার বানিয়ে দেবে তাহলে আমাদের ধর্মটা ঠিক ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে যদি কই করে দিতে পারে যে আমাদের দলের আর মুশরিকরা তাহলে আমাদের এই 360 টি মূর্তি পূজিক পূজা করা ঠিক তাহলে ইমাম বুখারী কে যদি সুফি বানিয়ে দেবে তাহলে আমাদের পীরতন্ত্র এই পীর মুরিদের ব্যবসা ঠিক এই অসাত উদ্দেশ্য নিয়ে বড় বড় আলেম ওলামাকে আইম্মা ইকরাম যারা কোরআন সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন ইমাম আবু হানিফা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শাফেই মালিক আহমদ বুখারী মুসলিম সমস্ত আইম্মা ইকরাম এরা মাযহাবি তাকলিদের যুগ যে শুরু হয়েছে তার অনেক আগে দুনিয়া থেকে বিদায় চলে গেছে তাদেরকে সবাই দলে টানার চেষ্টা করেছে কোন একটা দলে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে যে দেখে যে তার কিতাবের হাদিসে মাসলা মাসাইলগুলো উল্টো দিকে যাচ্ছে তো বলছে যে উনি হানফি ছিলেন না তবে শাফেই ছিলেন মানে কোন একটাতে ছিলেন আপনি একটাতে হন ইব্রাহিম আলহিস সালাম মুশরিক ছিলেন না শির্ক মুক্ত ছিলেন বড় শির্ক ছোট শির্ক তারপরে যে কোনো গুনহা এর আগে একদিন আলোচনা বলেছি তাই না মানুষ যে গুনহা করে তার মানেই তার তৌহিদে ঘাটতি আছে ঠিক না তৌহিদে ঘাটতি আছে তার মানে এক ধরনের শির্ক আছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা এটা শির্ক আর মানুষ যে কোনো গোনা করে নিজের খেয়াল খুশিকে মেনে আমার খুশিতে এটা লাগছে আমার মর্জিতে এটা লাগছে আমাকে এটা মজা লাগছে কাউকে গান শুনতে মজা লাগছে কাউকে ফিল্ম দেখতে মজা লাগছে কাউকে জুয়া খেলতে মজা লাগছে কাউকে হারাম খেতে মজা লাগছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এগুলি তৌহিদে যেহেতু ঘাটতি তৌহিদের ঘাটতির কারণে তৌহিদের ঘাটতি মানে শির কিছু আছে বড় শির না থাকে ছোট শির কাছে আল্লাহকে আলিম আল্লাহকে খবির আল্লাহকে সামি আল্লাহকে বসির আল্লাহ পাকে নিয়ে আপনার সবাই জানে না সবাই বিশ্বাস করে কিন্তু এটা কতটা বিশ্বাস আপনার আল্লাহ সব কিছু শুনছেন তো আপনি এরকম কথা কেন বলছেন আল্লাহ বসির সব কিছু দেখছেন তো আপনি আল্লাহর সামনে কি করে এটা কাজ করছেন বাপের সামনে তো করবেন না মায়ের সামনে করবেন না তাই না আল্লাহ আলিম সব কিছু জানছেন তো কি করে জানতে দিচ্ছেন আপনি আপনার বসকে তো জানতে দেবেন না এই অপরাধটা তাহলে বসকে আল্লাহর চাইতে বেশি ভয় করছেন আপনি তাই না সুবহান আল্লাহ চিন্তা করেন আপনি ইব্রাহিম আলী সালাম তাহলে সমস্ত রকমের শিরিক থেকে বড় শিরিক ছোট শিরিক এই যে খেয়াল খুশির পূজা করে পাপে লিপ্ত হওয়া এটাও যে এক ধরনের শিরিক এ সমস্ত থেকে তিনি কি ছিলেন মুক্ত ছিলেন ওলাম ইয়াকুমিরাল মুশরিকিন শাকির আলী আনওমেহি তিনি আল্লাহ পাকের নিয়ামতের বড় শুকর গুজার কৃতজ্ঞ ছিলেন ইজতাবাহু আল্লাহ পাক তাকে মনোনীত করেছিলেন ওয়া হাদাহু ইলা সিরাতি মুস্তাকিম এবং তাকে আল্লাহ পাক সরল সতর সরল সঠিক পথের সিরাত মুস্তাকিমের দিকে হেদায়েত দান করেছিলেন তাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাকে এই রাস্তা দেখেছেন না হইলে এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় টিকে থাকা অত সহজ নয় এবং আল্লাহ পাক আরেকটা আয়তের সাদ করছেন যে আয়তি আমরা শেষ করলাম সে আয়তটা হচ্ছে একশো বিশ নম্বর আয়াত সুরের নাহালের মহান আল্লাহ সুরা মহমেনের আয়াত নম্বর উনষাট এর সাদ করেছেন ওয়েল্লেজিন আহমবি রব্বেহিমের আয়ু শেখুন আর আল্লাহর নেক বান্দা মমিন বান্দা জান্নাতি ওরাই যারা তাদের রবের সাথে প্রতিপালকের সাথে শির করে না তাহলে যারা শির্ক মুক্ত তারাই হচ্ছে আল্লাহ পাকে নেক বান্দা শির্ক করে নামাজও পড়ে শির্ক করে রোজা হজ জাকা দান খাইরাত মাতা পিতার সেবা এরা জান্নাতি নয় জান্নাতিদের গোনা বলি পড়তে গিয়ে আল্লাহ পাকর বলে আলমে বলছেন বললে জিন হবি রবি মিলা শিখুন প্রথম এরা শির্ক মুক্ত হয় এরা মাজারেও যায় না যে মাজারে গিয়ে চাদর চড়াবো ফুল চড়াবো অথবা আশা রাখবো যে ফয়েজ আসবে বরকত আসবে 
জীবনে বরকত নেমে আসবে ছেলেটাকে নিয়ে যাবে ছেলেটা রোগ বালা মুসিবত থেকে মুক্ত থাকবে এইসব শিরকি আকিদা রাখে না হ্যাঁ ওলিয়া ওলিয়া দিতে পারে এসব শিরকি আকিদা রাখে না তাবিজ আমাকে রক্ষা করতে পারে হ্যাঁ এই বালা আমাকে রক্ষা করতে পারে এই আংটি রক্ষা করতে পারে বাড়ি বন্ধ করে ও মুক্ত তাবিজ তোমার করে বাড়ি বন্ধ করে রাখলে বাড়িতে বালা মুসিবত আসবে না এসব শিরকি কাজ মমিন করে না জান্নাতিরা করে না रहमतुल्लाख्यत आलोचना कर जिज्ञेस कर रे गत रातेम उल्का पिंड पड़ते देखे आकाश थे फकुल तो देखे उठे दंशन कर दलिल प्रमाण किस जिज्ञेस कर झाड़ 
লাগলে তো ক্ষতি হয় না কিন্তু বদ নজর খারাপ দৃষ্টিতে দেখলে হিংসা দৃষ্টিতে অথবা কিছু লোকের নজরই খারাপ থাকে এটা প্রাকৃতিক ভাবে ওর মধ্যে হয়তো আছে ও যদি খারাপ নিয়ত নাও করে হিংসা না করে শত্রুতা দুশ্মনি নাও করে তবু নজর লেগে যেতে পারে এই রকম লোককে ভালো জিনিস দেখা থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং যদি নজর পড়ে যায় কারো ভালো জিনিসে কারো ভালো সুন্দর ছেলে সুন্দর গাড়ি বাড়ি কোনো কিছু নজর পড়ে তো বলবে মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ হল আকুয়াতেল মাশা আল্লাহ বলে মাশা আল্লাহ বললে বদ নজরটা লাগবে না এটা হচ্ছে শরীয়তি তদবির হ্যাঁ উপায় আপনি কারো ক্ষতি করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হ্যাঁ আর আপনার ক্ষতি অনিষ্ট থেকে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কারণ আপনার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো আর আপনি আপনার দ্বারা যেহেতু ক্ষতি হলো সেই জন্য আপনি গুণাগার হবেন তো যাতে আপনিও গুণাগার না হন আর আপনার কারণে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আর আজকাল তো হিংসুক লোকের অভাব নেই উপরন্তু হিংসা না থাকলে অনেক সময় যখন নজর লেগে যেতে পারে তাহলে হিংসা যদি হয় কারো ভালো তেলাওয়াত শুনলো কি শুনলাম তেলাওয়াত অমুকের ছেলের না বদ নজর লেগে যেতে পারে বলে মাসে আল্লাহ হ্যাঁ আর একটা কারো মোটা সোটা ছেলে দেখলেন স্বাস্থ্য ভালো আপনার ছেলেটা কত মোটা না কখন এরকম বলবেন না জাহেল মূর্খদের কথা মানে মাসা আল্লাহ আপনার ছেলে মাসা আল্লাহ সুন্দর হ্যাঁ এরকমই যে কোন নতুন গাড়ি নিয়েছে মাসাল্লাহ একটা গরিব মানুষ দেখছে নতুন গাড়ি আর বরদাস্ত হয় না আরে আমার চেয়ে নতুন গাড়ি রে আমি এতটা ইনকাম করি আরে এত সুন্দর গাড়ি পেলে কোথায় গো না না এরকম কখনো বলে মাসা আল্লাহ মাসা আল্লাহ পাকে নিয়ামত আল্লাহ যা চান আল্লাহ যেমন চান মাসাল্লাহ মানে আল্লাহ চেয়েছেন আপনাকে দিয়েছেন আল্লাহ চাইলে আমাকে দেবেন হিংসা করার কিছু নাই এইটা হচ্ছে মাসা আল্লাহর উদ্দেশ্য তাহলে আপনার মধ্যে যেন হিংসা নেই আর যদি শয়তান হিংসা ঢুকায় তো হিংসা মুক্ত হওয়ার জন্য আপনি ঘোষণা করেই দিলেন হ্যাঁ আমি ওসব হিংসা রাখি না লারুকিয়াতা দম করা বা ঝাড় ফুঁক করা নেই ইল্লা মিন আইনিন তবে বদ নজর লাগলে দম করা যেতে পারে আও হোমাতিন অথবা বিশ্বের ক্ষেত্রে হোমা বিশকে বলা হয় এ হোমাকে কেউ কেউ হোমা পড়ে নিয়েছে দিয়ে এই কিতাবু তহিদের অনুবাদকারী কেউ কেউ লিখেছে জ্বরের ভুল তর্জমা এটা অনেকে আরবি সুখ্য বোঝে না আর অনুবাদ করতে বসে যায় হোমা হচ্ছে বিষ সাপের বিষ বিচ্ছুর বিষ সবই বিষ হইতে পারে যদি কাউকে এরকম হয় তাহলে ঝাড় ফুঁক করবেন আপনি কোরআন কোরআনের আয়াত দিয়ে বা রসুল্লা সাল্লামের হাদিসের দোয়া দিয়ে অথবা কোনো ভালো কথা অর্থবোধক কথা দিয়ে এমন কোনো কথা দিয়ে নয় বাক্য দিয়ে নয় যার অর্থ বোঝা যায় না হ্যাঁ চেহেল কাপ চল্লিশটা কাপ দিয়ে মকসুদুল মমিনীদের কাকু 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 হ্যাঁ কিছুই বুঝলেন না কি বললো না বললো কিন্তু পড়ে দিয়ে ফোক দিয়ে দিলেন এই মন্ত্র এতে জাদু আছে জিন শয়তানের নাম আছে এগুলো দিয়ে জাদু মন্ত্র হয় হিন্দুদের কিতাবের মন্ত্র হোক আর মুসলিমদের কিতাবের সোলেমানি নকশারি মন্ত্র হোক আর নিয়ামুল কোরআনের মন্ত্র হোক আর মকসুদুল মমিন মন্ত্র হোক মন্ত্র যার অর্থ বুঝেন না সেগুলি মন্ত্র যার অর্থ বুঝেন না আর সেটা পুরো দম করছেন সেটা মন্ত্র অর্থ বুঝেন না অনেকগুলি তাবিজ আছে যে অর্থ বোঝা যায় না এমন কথা শব্দের উপর শব্দ লিখে রেখেছে যেটা আপনি বুঝতেই না পারেন তাবিজের ক্ষেত্রে কোনো রকমের তাবিজ চলবে না কিন্তু ঝাড় ফুকের ক্ষেত্রে কতটা চলবে বললাম কোরআনের আয়াত দিয়ে হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসের দোয়া দিয়ে অথবা কোনো ভালো কথা দিয়ে আল্লাহ তুমি এই ছেলেকে সেফা দান করো আপনি এটা হাদিসের দোয়া করলেন না এটা কোরআনের দোয়া করলেন না কিন্তু করলেন অসুবিধা নেই যায় কারণ অর্থ বুঝতে পারছেন এর কিন্তু এমন কিছু কথা আছে আমাদের সমাজে যেগুলোকে টোটকা বলে বলতে পারেন উদাহরণস্বরূপ এরকম কিছু টোটকা আছে অর্থ বোঝা যায় না কিন্তু অমুক রোগে বা অমুক অসুবিধায় যদি এটা পড়ে তাহলে আর এরকম করবে না আমরা ছোটোকালে শুনতাম যে যে সব বাচ্চারা বিছানে পেশাব করে দশ বছর বারো বছর আঠারো বছর হয়ে যায় বিছানা পেশ চল্লিশ বছরের লোক বিছানায় পেশাব করে এরকম জানি ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ বিবাহ ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে তাহলে তো বিছানা পেশাব করে দেয় স্বপ্ন দেখে যে বাইরেই করছি বিছানা পেশাব করছে হ্যাঁ এর একটা টোটকা মন্ত্র আছে এক বাতা দুই বাতা ঘর সুতা বাইরে মোতা আপনারা বলতে পারলেন ওই যে নাকি বললাম ছোট কালকার কথা বলছি এগুলো মহিলারা শিখাইতো যে এইরকম বলতে বল তোর ছেলেকে মুতে দিচ্ছে পেশাব করছে তাহলে আর পেশাব করবে না 
फिर दम करें मानतल कर हादिस ना कि आई हादिस मोताबिक आमल कर तिरस्कार कर मानुष मुखे मुखे हादिस सही हादिस हम लोक भलो कथा कबुल कर बुजल ना उदाहरण प्रथम खान माथा एक मानसानेल कर सामने पेश कर सामने पेश कर उम्मत पेश कर कबुल कर मूर्ति पूजा चले जा हिंदू धर्म हाँ नबी रसुल आल्ला सतर्ककारी अवश्य 
অপরাধী কিনা জাতি যারা মারছিল অনেকে তামাশা দেখল আরে যারা মারছিল ওদেরকে তোমাদের মধ্যে যদি হকের ইয়ে ছিল চাহিদা ছিল ঠিক আছে যারা জুলম অত্যাচার করছিল সেগুলোকে প্রতিহত করতে ওর সাথ দিতে নবীর সাথ দিতে তোমার তামাশা দেখেছে যে বাতাস যে দিকে সেদিকে আমরা যদি দেখি যে হ্যাঁ এই লোক যে কথাগুলি বলছে কথা তো ভালোই লাগছে তবে যদি এর সমর্থন দেখি তা আমরা হয়ে যাব আর নইলে হব না যেমন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে অধিকাংশ লোকের এইরকম করেছে মক্কা বিজয়ের আগে একটা দুটা পাঁচটা দশটা করে মুসলিম হচ্ছে ইসলাম কবুল করছে কিন্তু মক্কা বিজয় যে দিন হয়ে গেল দেখছিল যে দেখি কোন দিকে যায় আবহাওয়াটা আবহাওয়া আবু জাহাল আবুল আহাবের এইদিকে এইদিকে দল ভারী হচ্ছে নাকি মোহাম্মদের দল ভারী হচ্ছে যদি কোরেশরা জিতে যায় তো এদের সাথে আছি আছি তো আছি যেটা আছে বাপ দাদা ধর্মের ওপর থাকে আর যদি দেখি যে না ব্যাপার সেপার খারাপ মোহাম্মদ সাল্লাম জিতে গেলেন মক্কা বিজয় হয়েই গেল তাহলে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর যারা তার যার আগে তাদের মাঝে অনেক পার্থক্য ফজিলতের দিক থেকে পূর্বে অষ্টম হিজরির আগে যারা ইসলাম কবুল করেছে আর আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেছে জেহাদ করেছে আর যারা পরি সমান হতে পারে না সমান হতে পারে না তবে আপনার ফিট করেন আমরা দাওয়াতের কাজ শুরু করলাম আর দেখা গেল যে মাসা আল্লাহ প্রথমখানে আপনাদের কোম্পানি থেকে দশ জন এসে আমাদের সাথে সহযোগিতা করল আর প্রথম দিক থেকে থেকে মনে করলো যে না কোরআন হাদিসের কথা কথা ঠিক আছে আর একদল গালি দিল অনেক কিছু করলো বিরোধিতা করলো শত্রুতা করলো কত কি নাম দিল তারপর পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর পরে হ্যাঁ কথা তো ঠিকই লাগছে যাক বাদ দি যাই সাথেই যাই দুই দল সমান হতে পারে না দুই দল কখনো সমান হতে পারে না যদিও করলাম ওয়াদ আল্লাহ হোসেন আল্লাহ পাক সবার সাথে যদি অন্তরে সততা ইখলাস থাকে তো আল্লাহ পাক জান্নাতে ওয়াদা করেছেন তো এমনও নবী আসবেন যে একজনও মতি পাননি গিয়েছেন হেদায়ত করার হয়েছে কি তাহলে গিয়েছে হয়তো প্রথম দিনে মেরে দিয়েছে আর না হলে দু চার দশ দিন ধমক টমক দিয়েছে তারপরে খুন করে দিয়েছে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আর বলতে দেয়নি বেঁধে রেখেছে কানু এক তলুনাল আম্বি আল্লাহকে বলেননি একটা নবী খুন করার কথা বহু নবীকে হুদিরা খুন করেছে এরকম বহু নবীকে মুশরিকরা পত্তলিকরা খুন করতে পারে না অবশ্যই করেছে কিন্তু আল্লাহ নবী বিহীন কোনো জাতিকে রাখেননি নবী পাঠিয়েছে এরকম ইতিহাস পাওয়া যায় ভারত উপমহাদেশের যে অনেক ভালো লোকেরা তারা বলেছে যে এই দেখো মূর্তি পূজা ঠিক নয় এগুলি শিরিক এগুলি কুপুর এগুলি পাপ এক ব্রহ্মা আছে যেমনই বলে চোখে খুন করেছে এটা ইতিহাস পাওয়া যায় ভারতের ইতিহাস মানে ভারত মানে শুধু ভারত বলছেন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান সবগুলি মিলে থাইল্যান্ড আপনার বর্মা সব মিলে নেপাল এমন না যে এত বিশাল এলাকাকে একেবারে আল্লাহ পাকর নবী নবী থেকে একবার শূন্য রেখে দিয়েছে কখন হয়নি কিন্তু ইসলাম কবুল করেন তারা মানেনি নবীকে নবী হত্য করে যে ওই নবী আসবে হয়তো উপমহাদেশ থেকে উঠে লাইসা মাহাদ কোনো মতি নেই কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন কেউ ইমান নিয়ে আসেনি এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের আবির আগের যুগের কথা বলছি নবী সাল্লাহ সাল্লাম আসার পরে আর কোনো নবী আসেও নি আর আসবেও না ঠিক না মানে চোদ্দোশো বছরের মধ্যে 
কিন্তু ঈসা আলাই সালামের যুগে মুসা আলাই সালামের যুগে ইব্রাহিম আলাই সালামের যুগে জাকারিয়া ইহিয়ার যুগে এইদিকে জাকারিয়া ইহিয়া ইব্রাহিম মুসা ঈসা আর শুধু শাম আর প্যালেস্টাইন আর উর্দুন এগুলোতে আর ভারত উপমহাদেশে ফিলিপাইনে যেখানে মানুষ সেখানে নবী নেই এটা হবে না অবশ্যই নবী হয়েছে অবশ্যই নবী এসেছে তবে কে নবী না এটা বলার এখতিয়ার আমার আপনার নেই এই জন্য এই ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি করে বৌদ্ধদেব নবী হইতে পারে গোমরা ভুল কথা বলেছে রামকৃষ্ণ রাম নবী হইতে পারে রাম না গোমরা ভুল কথা হতে পারে আবার নাও হইতে পারে হতে পারে আবার নাও হইতে পারে সেই জন্য বলবো না যে অমুক নবী ছিল বা কিছু নাম ধরে কারো কথা বলবো না কারণ আল্লাহ পাক নাম ধরেননি পঁচিশ জনের নাম আল্লাহ কোরআনে করিম উল্লেখ করেছেন এই পঁচিশ জনের কথা বলবো তারপর যতই ভালো মানুষ মানুষ জাতির ইতিহাসে দেখি তারপরে বলবো না যে অমুক হয়তো অমুক দেশের নবী ছিল কথা বলবো না তারপরে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন ইদ রফি আলী সাওয়াদুন আজিম হঠাৎ করে আমার সামনে একটা বড় দল আসল সাওয়াদুন মানে জামাতুন আর আজিম মানে বড় বড় একটা দল আমার সামনে পেশ হইল সামনে দিয়ে আসলো ফজানান তো তখন এদেরকে দেখে আমি চিন্তা করলাম আন্নাহ উম্মত এরাই আমার উম্মত হবে কারণ আমার উম্মতের লোক তো অনেক হবে আল্লাহ পাক আমাকে আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তোমার উম্মত সবচেয়ে বড় উম্মত হবে বেশি লোক দেখে তিনি এই কথা ভাবলেন তাহলে এই রকম ভাবা অনেক সময় ভুল হতে পারে আসলে ভুল ছিল ভাবাটা কিন্তু ভাবা নাজায়জ নয় ভালো এই জন্য ধারণা করা সুধারণা করা নিষিদ্ধ নয় কুধারণা নিষিদ্ধ আপনি ক্যাম থেকে বাড়ি আসছেন আর ক্যাম বস যদি এইরকম ধারণা করে যে ছেলেটা তো ভালোই তো হয়তো কিছু ইসলাম শিখার দিন শিখার জন্যই যাচ্ছে ইসলামী সেন্টারে যাচ্ছে এটা তো একটা ধারণা হইল আর একটা ধারণা যে এই ধান্দাবাজ এ যাচ্ছে বাইরে কোথাও পার্ট টাইম ফার্ট টাইম করবে বা ধান্দাবাজি করবে অথবা কোথাও যাচ্ছে কোনো বাজে কাজের জন্য যাচ্ছে সে আপনার বসই হোক অথবা কোনো ব্যক্তি হোক আপনার রোমের আপনি রোম থেকে বাইরে যাচ্ছেন আর রাতে একটু বেশি রাতে যাচ্ছেন খারাপ প্রকৃতির মানুষ ভালো মানুষ সম্পর্কেও খারাপ ধারণাই করে এত রাত ভোর কোথায় কাটিয়ে আসে নিশ্চয়ই কোনো আজে বাজে কাজ করে আড্ডা দেয় অথচ আপনি ইসলামিক সেন্টার হয়তো দিন শিখছেন ঠিক না তাহলে খারাপ ধারণা করলে গুণহা আর যদি ভালো ধারণা রাখে যে ছেলেটা যখন বাইরে যাচ্ছে তো নিশ্চয়ই কোনো ভালো কাজেই যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে রাত বারোটা একটার সময় আপনি দেখছেন যে বেচারা একটা মহিলা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আবার রাস্তায় অনেক সময় মহিলারা এরকম গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থাকে থাকে না এখন আপনার ব্রেনে কথা আসতে পারে যে খারাপ চরিত্রের মহিলা দাঁড়িয়ে আছে কোনো হ্যাঁ কোনো সাথী সঙ্গীর জন্য দাঁড়িয়ে আছে তো ধারাম এইরকম কুধারণা করা কিন্তু সুধারণা যে হতে পারে অসুস্থ পেরেশান আছে বা কোনো এমার্জেন্সি আছে কাউকে দেখতে যাচ্ছে নিজে অসুস্থ হইতে পারে এই জন্য ট্যাক্সি জন্য দাঁড়িয়ে আছে হসপিটাল যেতে হইতে পারে অথবা হইতে পারে না কিছু এরকম যে কোনো সমস্যা হইতে পারে যে কোনো সমস্যা হইতে পারে তো এই কথা কখনো ভাবেন না যে রাত দুটো তিনটার সময় একটা মহিলা রাত দুটো তিনটার সময় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আর দেখতে একটু খারাপ খারাপ লাগছে চোর ডাকাত বা চরিত্রহীন না কখনো ভাবেন না এটা ইন্না বাদা জানে এটা গুনার কাজ তাই ভালো যদি ধারণা করেন তো ভালো দেখেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম ভালো ধারণা করলেন এগুলো হচ্ছে ইস্তেমবাদ একে বলা হয় মাসলা গ্রহণ করা নবী সাল্লাম ধারণা করলেন যে এরা হয়তো আমার উম্মত হবে আল্লাহ বললেন না যে তুমি এরকম কেন ধারণা করলে ফাটিয়ে আলী কিন্তু বলা হলে যে না হাজাম মুসা কম এই যে মুসা সামনে আলী ইসলাম আসছেন আর তার সম্প্রদায় জিব্রা আলী ইসলাম মারফত আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন আবার দেখলাম যে আর এক বড় দল ফাকাল আলী তখন আমাকে বলা হলো হাজি উম্মাতুক এই হচ্ছে আপনার উম্মত আর ওদের সাথে সত্তর হাজার আছে মানে ওদের মধ্যে আপনার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক আছে ইয়াদ খুলুন আল জান্নাতা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বেগায়ের হিসাবে নালা আজাম বিনা হিসাবে বিনা শাস্তিতে ওদের কোনো হিসাবও হবে না আর কোনো আজাব শাস্তি হবে না কবর আজাব জাহান্নামের আজাব হাসরের মাঠে আজাব না এরকম কোনো আজাব হবে না আর হাসর মাঠে গিয়ে এটার হিসাব দাও এটার হিসাব দাও এটার হিসাব দাও এই কেন করেছো এই কেন তোমার যৌবনের হিসাব দাও হ্যাঁ তোমার বয়সের হিসাব দাও 
আল্লাহ পাক হিসাব নেবেন না বান্দা আসতে ওর আমল না মাসতে ডান হাতে আমল নামা আসবেই না হিসাবে জানবেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ মজাল্লা মিনহুম আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই দলে শামিল করেন বিনা হিসাবে বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে সুম্মা নাহাজা তারপরে এই কথা বলে দেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন উঠে গেলেন ফাদাখালা মানজিল্লাহু আর নিজ বাড়িতে প্রবেশ করলেন বাড়ি বাসায় ঢুকে গেলেন ফাখাজান নাসু ফিউ লাইকা মসজিদে নববিতে কথাবার্তা চলছিল আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের কক্ষে আহাতুল মুমিনে হুজরা গুলি আপনার ওই যে মহিলা সেকশনের দিকটা রয়েছে ওই দিকটাই লম্বা হয়ে নয় বিবির কক্ষ ছিল আর মায়ের সারা জি আল্লাহ তালা হুজরাতে নবী সাল্লামের কবর এখন বর্তমান যে কবর ওইটা মায়ের সারা জি আল্লাহ তালা হুজরা ওইটা কখনো মসজিদের অংশ ছিল না মসজিদে কবর দেওয়া হয়নি আর ওইটা কবর দেওয়ার পরে মসজিদ তৈরি করা হয়নি সুতরাং বেদাতপন্থীদের এই রকম বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা যে মদিনাতে তো নবীর কবর মসজিদের মধ্যে আছে এটা ডাহা স্পষ্ট ঝুঠা কথা মিথ্যা কথা কি বুঝলেন যখন কবর হয় তার আগে ওটা কি ছিল পবিত্র দেহকে স্থানান্তরিত করা নিষেধ সেই জন্য যেখানে ইন্তেকাল হয় সেখানে দাফন করতে হয় সমস্ত নবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের এটা হুকুম নবী সাল্লামকে দাফন করা হলো কোথায় তাহলে মসজিদ না ঘরে ঘরে দাফন করা হইল তারপর থেকে চোদ্দশো বছরের মধ্যে একদিনের জন্য ওই ঘরে নামাজ হয়নি তো এটা ঘর না মসজিদ বলেন থেকে ঘর ওটা মসজিদ নয় মসজিদ বেড়ে গেছে ওই দিকে ওই দিকে আর খোলাও রাখা হয়নি যেটা মসজিদের অংশ ঘেরে ঘেরা আছে তখন ছিল কাঁচা কাঁচা খড়ের খড়ের টাটি দিয়ে ঘেরা ছিল এরকম পাকা করে ঘেরা আছে সেটা ঘর সবসময় ঘর সুতরাং এইভাবে ধোকা দেবে কবর মাজার পন্থীরা অথবা যারা মসজিদে কবর রেখে অনেকে কবর মাজার পূজা করে না কিন্তু মসজিদে বারান্দায় কবর আর ওই মসজিদে নামাজ পড়ে এমামত করে বিদার্থী ওরাকে যদি বলেন যে আপনাদের এই মসজিদে কবর এখানে তো নামাজ হবে না বলছে তাহলে মদিনে কি করে নামাজ পড়ছো আর উত্তরটা আমার এই আলোচনা যদি শুনে রাখেন জেনে রাখেন তাহলে উত্তর দিতে পারবেন যারে বাবা ওইটা কখনো মসজিদ মসজিদের মধ্যে নয় ওইটা ওইটা হচ্ছে মা এসার জি আল্লাহ তালা ঘর ওইটা গোরফা হুজরায় আয় সা ওইটা আর তোমরা তো মসজিদের বারামদায় কালকে নামাজ হয়েছিল আজকে কবর দিয়ে দিল আগে কবর ছিল আর ওর মসজিদ তৈরি করে নিলে দুটোই হারাম দুটোই হারাম নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কে হ্যাঁ বলছেন যে ফাদা খালা মান জেলা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম চলে গেলেন বাড়িতে যেমন কল্পনা জল্পনা নবী সাল্লাম বললেন যে একদল যাবে কারা যাবে হয়তো এক এক লোকের এক এক রকমের ধারণা তখন পাঁচটা লোক পাঁচ রকম বলা শুরু করলো এক ধরনের লোক বললো কিছু লোকেরা বলল না 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 আমরা তো সবাই সাহাবি নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম বেঁচে আছেন হ্যাঁ তাহলে আমরা সবাই বিনা হিসাবে জান্নাত যাব না না তারপরে তো অবকার মুসলিম হয়েছে আমরা না কারা তাহলে যারা জন্মসূত্রে মুসলিম আর ইসলামকে টিকিয়ে রেখেছে যেমন সাহাবিদের মধ্যে হাসান হোসেন তাই না আরে আলী রাজি আল্লাহ তালানহ তিনিও যুবক হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাই না প্রায় যৌবনের কাছে চলে এসেছিলেন কিন্তু হাসান হোসেনের যখনই জন্ম হয় মা ও মুসলিম ফাতে মা বাবা ও মুসলিম আলী ঠিক কি না তাহলে এরা হলো জন্মসূত্রে মুসলিম আবার সাহাবি আমাদের মতো জন্মসূত্রে মুসলিম আর আমলের ত্রুটি ভরা এরকম না আবার ঠিক না তাহলে এই ক্যাটাগরির লোকেরা হইতে পারে হাসান আছে হুসেন আছে এই ধরনের যারা যেমন আবদুল্লাহ বিন জুবের হ্যাঁ সুবের বিনা ওয়াম যে আসাম ওসার তার ছেলে 
এরা জানো যে দিনে জন্মেছে দেখছে মা তার মা বকর সিদ্দিকের মেয়ে আসমা মা মুসলিম বাপ মুসলিম এরা হবে তাহলে আবার বেরিয়ে আসলেন কিছু কিছুক্ষণ ওদের গল্প গল্প স্বল্প আলাপ আলোচনা কল্পনা জল্পনা চলল আবার ফিরে আসেন নবী সাল্লাম রুম থেকে বেরিয়ে আসলেন পাশেই তো বেরিয়ে এসে দেখছে যে এরা এইগুলি কল্পনা জল্পনা করছে তখন নবী সাল্লাম বললেন যে তোমাদের এসব কল্পনা জল্পনাকে শেষ করি এখন কালা শোনো কারা তারা হোমুল্লাজিনালায়াস্তর কোন তিনটি গুণ বা চারটি গুণ এখানে এই হাদিসে বলা হয়েছে ওদের একটা হচ্ছে যে ওরা ওই লোকেরা যারা ঝাড়ফুঁক কারো কাছে করে চাই না ইয়াস্তার কোন ঝাড়ফুঁক তলব করে না ইয়ার কোন মানে ঝাড়ফুঁক করে না ঝাড়ফুঁক করে নাই কথা বলা হয়নি ঝাড়ফুঁক কারোর কাছ থেকে ভিক্ষা করে না চাই না যে সে একটু আমাকে ফুঁক দিয়ে দেন তো এটা করে না হ্যাঁ এম সাহেব একটু আমার ছেলেটাকে একটু দম করে দেন তো হ্যাঁ হুজুর আমি খুব পেরেশান আছি আমাকে একটু ফুঁক দিয়ে দেন তো আমাকে একটু তেল পানি পড়ে দেন তো আমার পানিটাতে ফুঁক দিয়ে দেন তো এস্তার কোন তলব করে না কারণ তলব করা যে ব্যক্তি তলব করে এই ধরনের জিনিস তার মধ্যে তার তৌহিদের পূর্ণতাই একটু ঘাটতি আছে মানুষের স্মরণাপন্ন হইল ফুল আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের যে আমি মোকাফেকি মোহতাজ ওটাতে সামান্যতম ঘাটতি থাকলো যদি এতটুকু যাই যাচ্ছে অন্যের সাহায্য নেওয়া এই রকম ধরনের যাই যাচ্ছে যেমন আমার দুই হাতে দুটো ব্যাগ আছে উদাহরণ দিতে তাহলে বুঝবেন এই দুটো ব্যাগ এখান থেকে নিয়ে আমার কিতাবটা নিয়ে চশমাটা নিয়ে পানি নিলাম দিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম পারবো না পারবো না তারপরে আমার সামনে অনেক ভাইরা এসে বলছে যে দেন কিতাব তো আমাকে দেন বা দেন বা আমি দিয়ে দিলাম যে ভাই এটা নেন এটা নেন ল্যাপটপটা নেন দিয়ে দিলাম না না দেওয়াটা দেওয়ার চেয়ে ভালো যেখানে আমি নিতে পারবো ওঠাতে পারবো বহন করতে পারবো সাহাবাইক রামরা অনেকেই কখনো কাউকে এই রকম কাজ দিতেন না যেটা নিজেই করতে পারবে ঘোড়ার পিঠে আছে উটের পিঠে আছে লাঠিটা পড়ে গেছে কোন একটা সামান পড়ে গেছে নিচে লোক দাঁড়িয়ে আছে ওকে বলতে পারে ভাই একটু উঠিয়ে দিয়ে দাও বা উঠিয়ে দিতে যাচ্ছে না দেবে না আমি নেবো না নেমে নিজে নিয়েছে কারণ যেই ব্যক্তি অপরের সাহায্য নিল সে যেন ওর কাছে কিছুটা চাইলো যাচ্ছা করলো না আমি মানুষের কাছে কোনো কিছুই চাইবো না ধার চাওয়া যায় যাচ্ছে কিন্তু ধার না করাটা ভালো আপনার তৌহিদের পূর্ণতা ধার চাওয়া যায় কিন্তু না আমার যে স্যালারি আছে বেতন আছে অতি চলবো আমি কেন ধার করব আমার এই মাসে এই কাজটা করা সম্ভব নেই করবো না ধার মোবাইল লাগবে তো এই মাসে বেতন নেই মাসে কিনলাম না যখন দেখবো যে হ্যাঁ একটু আসলো এই বাঁচাইতে পারলাম প্রতি মাসে পঁচিশ পঞ্চাশ সিয়াল করে বাঁচিয়ে তিন চার মাস হলো আর মোটামুটি এখন হয়ে গেছে তখন করব। হ্যাঁ না ভাই একসাথে একটা মোবাইল কিনতে হবে আর টাকা তো নাই তো ভাই মাসের মাস তোমাকে দিয়ে দেবো একশো টাকা করে বা দুই মাস পরে দিয়ে দেবো তোমাকে দেও তো পাঁচশো রিয়াল ধার এটা ভালো জিনিস না যদিও যায় এটা ভালো না এটা হচ্ছে কামেল পূর্ণাঙ্গ তৌহিদে সামান্যতম হলো ঘাটতি এইরকম ঘাটতি থাকলে বিনা হিসাবে বিনা আ যাবে না হিসাব হবে কী জন্য ধার নিয়েছিল প্রয়োজন ছিল নাকি তোমার সে আল্লাহ প্রয়োজন অত ছিল না তবে ওই একটু দামি মোবাইল কিনবো তো ওই জন্য একটু ধান নিয়েছিলাম একটা ল্যাপটপ কিনবো তো সে জন্য ধান নিয়েছিলাম তা বিভিন্ন জন্য অলঙ্কার কিনবো দেশে যাবো ওই জন্য ধান নিয়েছিলাম লজ্জা পাবেন আল্লাহ পাকের কাছে যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তাহলে হিসাব হবে হ্যাঁ হিসাব হলে যে আল্লাহ জাহান নামে দেবে এটা জরুরি নয় অসংখ্য মানুষের হিসাব হবে আল্লাহ জান্নাত দেবেন কিন্তু হিসাব নিয়ে জান্নাত দেবেন বুঝছেন কথা না কিন্তু অল্প সংখ্যক কি সত্তর হাজার বিনা হিসাবে হিসাবও হবে না যেটা হিসাব ইয়াসিরা বলা হয়েছে মমিনের সহজ হিসাব সহজ হিসাব হবে না বিনা হিসাবে সেটার উদাহরণ কিছু দিলাম যেই উদাহরণগুলি হয়তো আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না জামাটা সাফ করে বন্ধু পয়সা আছে এই যে এই তুই আয়রন করে দিতাম কিছু আরে ভাই নিজেই আয়রন করেন আপনি হ্যাঁ এই কাজটা করে নিয়ে আসেন তো হ্যাঁ নিজেই করেন আপনি আল্লাহ রস্তা কিন্তু আমরা তো পারছি না এই যে এই জিনিসগুলো যদি এক একটা করে দেখি তো সুবহান আল্লাহ কত যাদেরকে বড় বড় কামেল মনে করছে তাদের মধ্যে এই রকম জিনিসগুলি আছে তাহলে হিসাব 
হবে যদিও হালকা হিসাব হিসাব হবে বিনা হিসাবে পেতে হলে এই রকম এই জন্য সাহাবি জরিব নাবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালা আনহ রসুল্লাহ সাহেব সাথে বায়ত করেছিলেন শপথ নিয়েছিলেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ জীবনে কারো কাছে কোনো জিনিস চাইব না কোনো জিনিস চাইব না মানে হয়তো ভিক্ষা করবো না এইটাই তো ভিক্ষা আমরাও করি না সারা জীবন আলহামদুলিল্লাহ ভিক্ষা করি না কিন্তু ধর চাইব না মানে ধারও চাইব না ভিক্ষা করলাম না কিন্তু ধারও চাইব না চাইব না মানে কোনো জিনিস একটা দরকার উঠিয়ে দেয় ভাই পানিটা দেন তো ওইটাও চাইব না আমি নেব এতটা পালন করা সাধারণ কথা নাই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তাই না ওখানে ওর সামনে পানিটা আছে একটু উঠিয়ে চাই নিলাম হয়তো কিতাবটা একটু উঠিয়ে চাইলাম না আমি উঠে গিয়ে নিলাম হয় না অনেক অধিকাংশ লোকের দ্বারা এটা হয় না তো এই জারির রজি আল্লাহ তার সম্পর্কে সাহাবিরা বলছেন যে তাকে দেখতাম ঘোড়ার ওপর থেকে ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে তার ওই কোড়াটা পড়ে গেছে লাঠিটা পড়ে গেছে কারো কাছে কেউ দিত নিত না আমি নাম নিজে নেমে আবার উঠে দিত কেন বলছে আমি আল্লাহ রসুর সাথে ওয়াদা করেছি বয়াত শপথ করেছি যে আমি কারো কাছে কোনো কিছু চাইবো না তোমার কাছে কেন চাইবো এদিন উঠিয়ে দাও না আমি নেবো না আল্লাহ তো এই রকম নজির যেগুলো এই রকম ধরনের লোক যারা আপনি বলেন তো সারা জীবন আপনি কারো কাছে ধারও চাইলেন না হ্যাঁ কারো কাছে কোনো জিনিসের সহযোগিতাও চাইলেন না একটা বোঝা বোঝা দুটো হাতে আরে ভাই একটা তুই ধর তোর হাতটা পুরো খালি তুই একটা ধর আমি একটা আমি ধরি রাত দিন এরকম করছেন তাই না না আমাকে কষ্ট লাগো কেন দেব ওকে দেবো না এইরকম মন মেজাজ কোথায় তো বিনা হিসাবে আর বিনা আজাবে জান্নাতে হইলে ওই রকমের কামেল তৌহিদ তৌহিদ আজকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার আলোচনা চলছে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা কখন হবে যদি ওগুলি এমন অপরাধ নয় যেগুলি শিরকে আসগার হয়ে যাচ্ছে শিরকে আকবর হয়ে যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে না সাহায্য সহযোগিতা নেওয়া যায় তারপরে আপনি যেহেতু সামান্য মানুষের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছেন তারপরে যে যার কাছে সহযোগিতা নেই তার কাছে সে ঋণী থাকে সে তার কাছে ঋণী থাকে আপনার গাড়িতে যদি আমি একদিন ফিরি চড়ি তার মানে আপনার কাছে আমি ঋণী আছি ঋণী আছি আর মানুষ হিসাবে আপনার সাথে আমার একটা নম্র আচরণ থাকবে ঠিক না আপনি যদি আমার কাছ থেকে পার্সোনাল কিছু নিয়ে থাকেন ধার করুন একটা পয়সাও নিয়ে নিই বছরকে বছর পড়ে থাকে তারপর একটা আপনার অন্তরে একটা এমন একটা শ্রদ্ধা আছে যে ভাই এই লোক উপকার করেছে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ হ্যাঁ তার কাছে আমি ঋণী হ্যাঁ না এরকম কেন থাকবে আপনি একমাত্র আল্লাহর মহতাজ আল্লাহর কাছে ঋণী কারো কাছে ঋণী নয় আমি কারো যেন এহসান অবদান না থাকে কেউ যেন এ কথা না বলতে পারে যার তোকে তো মানুষ আমি করেছিলাম রে তোকে তো আমি বাঁচিয়েছিলাম তোকে তো আমি সাহায্য করেছিলাম তোকে তো আমি বিদেশে পাঠিয়েছিলাম আমাদের জীবনে ভর্তি আছে এরকম অবস্থা তাই না তাহলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া যাবে না বিনা হিসাবে জান্নাত মানে কেউ যেন বলতে না পারে যে আপনার অবদান আছে আপনার তার অনুগ্রহ আছে আপনি তার কাছে ঋণী নবী করিম সাল্লা সাল্লাহ বললেন যে ওরা ওই লোকেরা যারা লায়াস্তর কুন ঝাড়ফুঁক করে চাই না তাহলে নিজে ঝাড়ফুঁক করলে এটা আবার এর পরিপন্থী না নিজেকে নিজে ফুঁক দেন অথবা নিজের ছেলেকে আপনি নিজে ফুঁক দেন নিজের বিবিকে নিজে ফুঁক দেন হ্যাঁ কিন্তু ঝাড় ঝাড়ফুঁক করে চাইবেন না নবী সাল্লাম নিজের শরীরে নিজেই দোয়া পড়ে বা সোরা পড়ে ফুঁক দিতেন নিজে ফুঁক দিতে হবে প্রতিদিন শোয়ার সময় সোরা এখলাস ফালাক নাচ তিনবার পড়ে হ্যাঁ আপনি নিজে করলেন কিন্তু ওই সময় যদি বলেন যে আপনার বিবি বলছে এই তুমি একটু ভালো লাগে না আমি লম্বা হেসে আছি তুমি তোমার হাতে ফুক দিয়ে আমার গায়ে একটু ফিরিয়ে দাও তা চাইলেন আপনি না চাইবেন না ভালো যদিও যায় যাচ্ছে ফুক দিয়ে নেওয়া যায় যাচ্ছে এটা ভাববেন না যে না যায় এটা না যায় নয় কিন্তু এটা হচ্ছে একবার হাই কোয়ালিটির মমিন বিনা হিসাবে জান্নাত জানা ওয়ালা বিনা যাবে বিনা জিজ্ঞাসাবাদে জান্নাত জানা ওয়ালা তাহলে ঝাড়ফুক তলব করবে না ওয়ালাই একটা উন আর শরীরে দাগ দেবে না নিজের শরীরে দাগ দিয়ে চিকিৎসা করবে না প্রাচীন যুগের একটা চিকিৎসা ছিল আজকেও খুব ফল প্রসূ সেটা হচ্ছে লোহা গরম করে বিভিন্ন অসুখ শরীরে দাগ দিত তাতে হইতো কি ওতে অনেকগুলি অসুখ ভালো হয়ে যেত 
আলকাই যেটাকে বলা হয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু অপছন্দ করেছেন তাহলে এখানে বলা হলো যে যারা বিনা হিসাবে জান্নাত যায় বিনা আজাব জান্নাত যায় তারা শরীরকে দাগে না চিকিৎসা করার জন্য লোহার দা লোহা পুড়িয়ে নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে দাগ দেবে যে আমি ভালো হওয়ার জন্য শুধু না এই কাজ করবেন এটা যেহেতু অপছন্দনীয় কাজ এটা নিজেও করবেন না অন্যরও করবেন না কারো কাছে তলবও করবেন না নিজেও করবেন না এটা তাহলে এখানে চিন্তা দিয়ে বলা হয়নি এক তাও দাগবেন না এটাই হচ্ছে উত্তম তবে দাগানো জায়জ রয়েছে দেখেছেন অনেক ইয়ে রাখে সুডানিরা শরীরে দাগ দাগ করে আর বিশেষ করে চেহারা করলে নিষিদ্ধ কারণ চেহারাকে বিকৃত করা হারাম চেহারা দাগ থাকে অনেক সুডানিদের কালোদের তো এটা জায়জ নয় সকাল সকালে মাসাল্লাহ মসজিদে গিয়েছেন আর মসজিদে গিয়ে ভালো একটা নেক পরে গেল লোকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেল সালাম দুই হয়ে গেল আর কোনোদিন জীবন ভাবিনি যে এখানে দেখা কিন্তু উনিও কিভাবে কার মেয়ে মানে এসছেন দেখা হয়ে গেছে ভালো কথা এইটা আমার ভাগ্যটা ভালো আলহামদুলিল্লাহ সকালে আজকে কোনো খারাপ মানুষের সাথে দেখা না হয় ভালো মানুষের সাথে দেখা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন না কিন্তু সকালবেলা নেমেছেন আর নেমে দেখছেন পাশের এক বেদিন বেনামাজি মদ খোর ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে দেখছেন মদ খেয়ে মাতলামি করছে বা মদ খায়নি কিন্তু মদ খোর লোকের সাথে দেখা তখন আপনার শয়তান তখন আপনাকে পালপিটিশন করাতে শুরু করলো যে তোর আজ দিনটাই মনে হয় খারাপ হবে ভোরে উঠি মদ করে সঙ্গে দেখা কথা বলছেন না হ্যাঁ এটা যাইজ নাই কুলক্ষণ কোনো কিছুকে মনে করা কোনো ব্যক্তিকে বস্তুকে কুলক্ষণ বা অলক্ষ্যে মনে করা যাইজ নাই যেমন প্যাঁচা প্যাঁচার ডাককে আমাদের দেশের মানুষরা মনে করে যে কোন যে বালা মুসিবত নিয়ে এসছে কাকে নিতে এসছে মানে কোন ছেলে মরবে না কোন মানুষ মরবে গ্রামের প্যাঁচার ডাক রাত্রে অন্ধকারে শুনলে আর ভয়ঙ্কর লাগে প্যাঁচার ডাকটা এমনি ভয়ঙ্কর লাগে प्रयोग कर এর মানে এই নয় যে আপনি ওষুধ খাবেন না মাথা আর ব্যথায় থাকতে পারেন না আর আপনি ওষুধ খাবেন না জ্বর আপনার আর ওষুধ খাবেন না কারণ আমি বিনা হিসাবে জান্নাত যাব না তাওয়াক্কল তাওয়াক্কল বলা হচ্ছে দুনিয়ার যে সব উপায়গুলি আছে বৈধ উপায় সেগুলিকে গ্রহণ করে মনের অবস্থাটাকে আল্লাহর ওপর পুরোপুরি হ্যাঁ ন্যস্ত করা আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া মানুষের দিকে ফিরানো নয় আপনিও ডাক্তার কাছে চিকিৎসা করছেন আর আরেক ভাইও ডাক্তার কাছে চিকিৎসা করছে দুজনই জায়জ করছেন কিন্তু আপনার চাইতে এই লোক ভালো কেমন ডাক্তার কাছে চিকিৎসা করছেন আর ভাবছেন যে ডাক্তার তো মার্শাল্লাহ স্পেশালিস্ট আর ডাক্তার ভালো আর খুব দামি দামি ওষুধ দিয়েছে তাহলে দামি দামি ওষুধ দিয়েছে সুতরাং ওষুধ কাজ করবে ভালো ডাক্তার স্পেশালিস্ট ডাক্তারের উপর অনেকটা ভরসা আর আল্লাহর উপর ভরসা আছে মমিন মুসলিম হিসাবে ভাগযোগ হয়ে গেল কিন্তু তাই না আপনার তাওয়াক্কলটা ভাগ হয়ে গেল কিছুটা ওষুধের উপর ভরসা কিছুটা হচ্ছে ডাক্তারের ভরসা আর বাকিটা আল্লাহর উপর ভরসা বাকি আল্লাহ ভরসা তাই না অনেকে বললে বাকি আল্লাহ ভরসা ওষুধ নিলাম বাকি আল্লাহ ভরসা না ওই রকম বাকি 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 না বাকি না বাকি করবেন না বরং বলবে পুরোপুরি আল্লাহর ভরসা তবে আল্লাহ বা তার নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাদা ও তোমার ওষুধ ব্যবহার করো ইয়া এ বাদ আল্লাহ হে আল্লাহর বান্দারা ওষুধ ব্যবহার করা উপায় কিন্তু আমার পুরোপুরি আস্থা ভরসা আল্লাহর উপরে একমাত্র ডাক্তার উপরও না ডাক্তারের কোনো ক্ষমতা নেই যদি আল্লাহ পাক যদি তৌফিক না দেন হ্যাঁ ডাক্তারের হাত জাস ফেল হয়ে যায় ওষুধ কাজ করছে না বিভিন্ন কারণে আল্লাহ পাক সেই কারণগুলি হয়তো আপনার শরীরে তৈরি করে দিয়েছেন ওষুধ একই ওষুধ খেয়ে ও লোক ভালো হয়ে গেল একই রোগে আর আপনি ভালো হচ্ছেন না কারণ আপনার শরীরে ওই ওষুধ কাজ করবে এই রকমের যোগ্যতা আল্লাহ পাক রাখেননি টেনে নিয়েছেন তো সবগুলি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে দেখছেন না যে জ্বর একজনের জ্বর প্যানাডুল খেয়ে ভালো আর যে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েও ভালো হয় না দেখেন নাকি তাহলে সেফা দিয়ে নেওয়া এই যে মারিজ তো ভয় আসবেন একমাত্র আল্লাহ পাক তাহলে ওষুধ ব্যবহার করা বা দুনিয়ার উপায় উপকরণ হ্যাঁ আমি কারো সাহায্য নেব না সুতরাং এখান থেকে হেঁটে তিন কিলোমিটার আমি ক্যাম্পে নিজের পায়ে হেঁটে যাব কারো গাড়িতে চড়ব না 
ভালো কথা যা আমি একেবারে বিনা হিসাবে জান্নাত যাব সেজন্য পায়ে হেঁটে যাব এখান থেকে না 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 আপনি গাড়িতে চড়েন হ্যাঁ তবে দেখলেন যে না গাড়িতে ভিড় ভাড়া আছে ওই ওই রকম মরিয়া হয়ে ছুটবেন না যে ভাই জায়গা দিবেন একটু হবে একটু কষাকষি করে বসবে প্রয়োজন নেই যদি হয়তো হয়ে গেল না হয়ে আল্লাহ পাক কষে দিয়েছে আল্লাহ লেজিক দিয়ে দেখবো হাঁটতে না পারি তো না না হলে হেঁটেই গেলাম অসুবিধে কি এক দু কিলোমিটার ঠিক না তাহলে আপনি মানুষের ওপর মানুষের গাড়ির ওপর দুনিয়ার উপায়ের ওপর ভরসা করছেন না আল্লাহর আপনার ভরসা ঠিক আছে যদিও দুনিয়ার উপায়গুলি আপনি গ্রহণ করছেন এতে কোনো আপত্তি নাই এতে ইমান কমে না এতে আমল খারাপ হয় না এত হিদে ডিস্টার্ব হয় না কিন্তু যদি দুনিয়ার উপায় উপকরণে বেশি ভরসা যেমন আজকাল চাকরিজীবীদের চাকরির উপর মানে বেশিরভাগ ভরসা হ্যাঁ ব্যবসায়ীদের তার ব্যবসার যশের উপর ভরসা গাড়ি একটা নতুন আমি পেয়েছি কোম্পানির ট্যাক্সি চালান গাড়ির উপর ভরসা নতুন গাড়ি হাল্লার উপর ভরসা গেল কোথায় ও কিছু ফিফটি পারসেন্ট চল্লিশ পারসেন্ট আছে কিছু আছে তা এই রকম যদি হয় তাহলে কিন্তু গড়বড় আছে তো যাই হোক চলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই কথা বললেন তখন ফাকাম ওক্কা সাহেব মেহসান এক সাহাবি ওক্কা শাহ রজি আল্লাহ তালানো বললেন দাঁড়িয়ে ওদু উল্লাহ আইয়া যে আলেন মেনহুম হে আল্লাহ রসুল আমার জন্য দোয়া করে দেন যাতে আল্লাহ পাক ওই সত্তর হাজারে আমাকে করে নেন একজন আমি হয়তো বিনা হিসাবে বিনা আজাবে জানলা যেতে পারি ফাঁকা আলাম তামেনু তখন নবী সাল্লাম বললেন হ্যাঁ তুমি ওই দলই সামিল সোমা কামারা জন্য আখার তখন লাইন ধরে নিয়েছে আর এক লোক বলছে উঠে ওদু উল্লাহ আইয়া যে আলমি হে আল্লাহ রসুল আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন আমি যেন ওই দলে সামিল হইতে পারি जाननाते जाता रखे ना क्योंकि कथा जो देखो तुम बिना हिसाब जानना जो साथे साथ मन खराब हम उल्टो फिर ही जाए आगे बाप दादा धर्म दिखे होते ওই কথাও বললেন না আর এটাও বললেন না যে না তুমিও বিনা হিসাবে যাও এটাও বললেন না কারণ ওইটা যদি ঠিক আছে তুমিও যাবে ওকাসার মতো তাহলে লাইন লেগে আছে পঁচিশ পঞ্চাশ যাচ্ছে লাইন গোটা মোদিন আর লোক লাইন ধরে নিবে যে সব আমাদের দোয়া দেন সব দোয়া দেন বিনা হিসাবে যাও বিনা হিসাবে জানো বিনা হিসাবে জানো তাই না রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে সব সবা কাকা আগে যে বলার বলে নিয়েছে আর না শেষ কথা এটা হচ্ছে কথার কৌশল বুঝতে পারলেন না সবা কাকা বিহা ওকাসা ওতে ক্ষুণ্ণও হইল না আর এটাও বুঝল না যে আমি হব না হয়তো ওই দলে সামিল হইতে পারবো না বরং রাস্তা বন্ধ আর না এই দো আর না শেষ সবা কাকা বিহা ওকাশ ওকাশ তোমার আগে বেড়ে গেছে তো এই ছিল হাদিস হাদিস সম্পর্কে বলতে গিয়ে যথেষ্ট সময় হয়ে গেছে সুতরাং আর কথা লম্বা করছি না হাদিসের বাকি কিছু উপকারিতা ভাষ্য বা মশলা মশালের ইস্তেমবাদ আল্লাহ পাক যদি সহি সালামত রাখেন তো আগামী সপ্তাহে আলোচনা করবো সাল্লাহ নবী না মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ও সাহাবি আজমাই গত সপ্তাহে দার্শে যে হাদিসটি ছিল বড় লম্বা হাদিস পুরো হাদিসের দিকে শুধু ইঙ্গিত করি তাতে যে আসল বিষয়বস্তুটা ছিল যে বিনা হিসাবে বিনা আজাবে বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের উম্মতের কতজন সত্তর হাজার এই সত্তর হাজার কারা এ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছেন সাহাবাই কেরামদের কল্পনা জল্পনার পরে যে হুমুল্লাজিন আল্লাহ কুন ওরা ওই সকল লোক যারা কারো কাছ থেকে ঝাড় ফুঁক তলব করতে যায় না প্রয়োজন হলে নিজেদের ঝাড় ফুঁক নিজেরাই করে আর না হলে ঝাড় ফুঁকের জন্য পেরেশান হয়ে মরিয়া হয়ে কারো কাছে ছুটবে ঝাড় ফুঁক করেন এটা করতে যায় না যদিও ঝাড় ফুঁক শরীয়ত সম্মত হলে মানে কোরআন এবং হাদিসের দোয়া দিয়ে কোরআনের আয়াত বা হাদিসের দোয়া দিয়ে বা এমনি ভালো কথা দিয়ে যা অর্থবোধক আর তাতে শির্ক বিদাত নেই আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কোনো সাহায্য চাওয়ার নেই এই রকম বাক্য দিয়ে দম করা ঝাড় ফুঁক করা শরীয়তে যায় তারপরেও ঝাড় ফুঁক করতে যায় না বা কারো কাছ থেকে চাইতে যায় না ওলা একটা উন আর রোগের আরোগ্যের জন্য শরীরে লোহা দিয়ে লোহা গরম করে দাগে না ওলা এতা তৈয়ারন আর কোনো কিছুকে অলক্ষী বা কুলক্ষণও মনে করে না কোনো কিছুকে কোনো অবস্থাকে কোনো ব্যক্তিকে বস্তুকে কোনো বিষয়কে কোনো সময়কে কোনো কালকে কুলক্ষী মনে করে না ওয়ালা রবিম এতা বাক্যালুন বরং তার আল্লাহ পাকের ওপর পুরোপুরি আস্থা ভরসা রাখে 
এই কথাই বলেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আসল বিষয়বস্তু ছিল যারা তাওহিদের পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে তারা জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে তাই না তাওহিদের বাস্তবায়ন করলে এই রকম গুণগুলি থাকতে হবে এই হাদিসটি সহিহ বুখারী মুসলিমের হাদিস এই হাদিসটি হচ্ছে সহিহ বুখারী মুসলিমের হাদিস তাওহিদের বাস্তবায়ন কেমন করে হবে এ সম্পর্কে ভাষ্যকার বলছেন যে তাওহিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা শিরকের গন্ধ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করা সে বড় শিরক হোক ছোট শিরক হোক এমনকি বেদাত থেকে কারণ বেদাত শিরক পর্যন্ত পৌঁছায় ধীরে ধীরে মানুষকে যখন নতুন নতুন কাজ করা শুরু করে ধর্মের নামে কিছুদিন পরে শিরক করা শুরু করে বেদাত থেকে মুক্ত হওয়া কাবিরা গোনা থেকে মুক্ত হওয়া সাগিরা গোনহা অহরহ না করা ইচ্ছে করে না করা যথাসাধ্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করা এ হচ্ছে পূর্ণরূপে তৌহিদের প্রতিষ্ঠা করা তৌহিদের বাস্তবায়ন করা তৌহিদ বিরোধী যত কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা ছোট গোনহাকেও হালকা না মনে করা আজকাল অধিকাংশ মানুষ বড় বড় গোনাকে হালকা মনে করছে কাবিরা গোনাকে ছোট গোনা তো দূরের কথা ছোট গোনাকেও হালকা মনে করা এটা তাওহিদে ঘাটতি তাওহিদের পরিপন্থী তাওহিদের পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলো না যে ব্যক্তি তাওহিদের বাস্তবায়ন করবে তার অন্তর ইমান এবং তৌহিদ আর এখলাসে ভরপুর থাকবে আর শুধু মুখে দাবি করলে হবে না বরং তার কাজ কর্ম আমল এর সত্যায়ন করবে প্রমাণ করবে যে আসলে অন্তর ইমানে ভরপুর তৌহিদে ভরপুর আল্লাহর জন্য তার মধ্যে ক্লাস রয়েছে কাজে কর্মে অঙ্গ প্রতঙ্গে সে এসব প্রকাশ করবে আর তা কোনো রকমভাবে নষ্ট করবে না কোনো কোনো হাদি যার মধ্যে তহিদের বাস্তবায়ন রয়েছে তার কিছু লক্ষণ রয়েছে যেমন পুরোপুরি আল্লাহর সামনে অনুগত হওয়া পুরো দমে আল্লাহর ওপর আস্থা ভরসা থাকা কোন সৃষ্টির দিকে কোন মানুষের দিকে যেন তার হৃদয় ফিরে না যায় যে ওর সাথেও আমার আশা জড়িত সেও আমার কিছু করে দিতে পারবে তার দ্বারাও আমার লাভ হতে পারে অথবা লোকসান হতে পারে লোকসান হতে পারে সেই জন্য ভয় করে লাভ হতে পারে সেই জন্য তার পিছনে পিছনে ছুটে এই রকম জিনিস যেন না থাকে কখনো যেন ওই রকম মমিনের মন মানুষের দিকে না যায় যে মানুষ দ্বারাও কিছু হবে যদিও পৃথিবীতে উপায় উপকরণ আছে কিন্তু আপনার মনটা যাতে করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে না যায় কথায় কাজে অবস্থাতে যেন আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে না চায় হয়তো কথাই চাইছেন না কিন্তু আপনার অবস্থা এমনভাবে প্রকাশ করছেন যাতে লোকেরা দেয় আপনাকে ওই রকমও যেন না হয় আল্লাহ পাকের পুরোপুরি শুক্রিয়া আদায় করা যারা শির্ক করে যেমন শির্ককে ঘৃণা করবেন শির্কের সাথে যারা জড়িত তাদেরকেও ঘৃণা করবে তাদের সাথে শত্রুতা রাখবেন এমন নয় যেমন জাহেল মূর্খর আমাদের সমাজে বলে থাকে যে পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে ঘৃণা করিও না এটা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে রয়েছে বাঙালি মুসলিম সমাজে পাপকে ঘৃণা করো মানে চুরিকে ঘৃণা করো কিন্তু চোরকে ঘৃণা করিও না হ্যাঁ নামাজ না পড়াকে ঘৃণা করো কিন্তু যে নামাজ পড়ে না বে নামাজিকে ঘৃণা করিও না হ্যাঁ কবর মাজারে সেজদা করছে দেবদেবীকে সেজদা করছে ওকে ঘৃণা করিও না ওই কাজটাকে ঘৃণা এটা একেবারে অকাট মূর্খ লোকের কথা এটা মুসলিমের কথাই না পাপকে ঘৃণা করলে পাপিকে ঘৃণা করতে হবে ওর মধ্যে তো পাপ রয়েছে তাহলে কেমন করে এটা হইতে পারে যে পাপকে আলাদা করে ঘৃণা করবে না পাপিকে ঘৃণা করবেন না এগুলি তাহলে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা বা তৌহিদের বাস্তবায়নের বাস্তব প্রমাণ নয় যে আপনি পাপির সাথে একাকার হয়ে রয়েছেন পাপের সাথেও মিল মোহাব্বত ওই রকমই যেমন অনেক লোকের সাথে তহিদের বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী বিষয় দু একটি বলা যাক প্রথম হচ্ছে তহিদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে তহিদই বুঝেন না আল্লাহর একত্ব কি এবং কিভাবে বাস্তবায়ন হবে আল্লাহর একত্ব তহিদের বিপরীত বিষয়গুলি কি সেগুলি জানেন না তাহলে যখন তখন আপনার উল্টো কাজগুলি হবে যখন তখন তৌহিদে ঘাটতি হবে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সহযোগী রূপে যে তৌহিদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তৌহিদের মর্মকথা তৌহিদের বাস্তবায়নের রূপ তৌহিদের ফুজিলত 
তাওহিদ কি জিনিস তাওহিদের প্রকরণ তারপরে তা বিশ্বাস করতে হবে তার দৃঢ় বিশ্বাস ইয়াকিন থাকতে হবে শুধু জ্ঞান থাকা যথেষ্ট না অনেক অমুসলিম আছে বা অনেক জন্মসূত্র মুসলিম আছে যে ইসলাম সম্পর্কে তহিদ সম্পর্কে আল্লাহর একত্র সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু কাজে ফলো করে না দুনিয়ার গর্ব যে যাই গের উল্লাহর কাছেও যাই মানুষকে খুশি করার জন্য সব জায়গায় হাজির মন্দিরও হাজির মাজারও হাজির অথচ জানে যেগুলো কাজ ভালো না কিন্তু দুনিয়ার কিছু স্বার্থ জড়িত আছে তো শুধু জ্ঞান থাকা যথেষ্ট না নলেজ থাকা নলেজ মোতাবেক বিশ্বাস হইতে হবে ইয়াকিন হইতে হবে তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে বিশ্বাসের পরে বাস্তবায়ন জ্ঞানও আছে বিশ্বাসও আছে কিন্তু আমলে নেই তহিদ বাস্তবায়ন করে না হবে না তহিদের বাস্তবায়ন হইতে হবে তহিদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে দুই প্রকার এক প্রকার হচ্ছে ওয়াজিব আবশ্যক আপনার মমিন থাকার জন্য মাহিদ থাকার জন্য আবশ্যক সেটা হচ্ছে শির্ক থেকে মুক্ত হওয়া বিদার থেকে মুক্ত হওয়া কাবিরা গোনা থেকে মুক্ত হওয়া তাহলে আপনার তহিদ যেটা ওয়াজিব কাবিরা গোনা থেকে বেঁচে থাকা ফরোজ বিদার থেকে বেঁচে থাকা ফরোজ কারণ যেটা হারাম হারাম ছাড়া ফরোজ তাহলে বিদার থেকে বেঁচে থাকা ফরোজ বিদাত হারাম কাবিরা গোনা হারাম শির্ক হারাম সবচেয়ে বড় হারাম তাহলে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা ফরোজ এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন তহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবশ্যক ফরোজ সম্মানজনক স্থানে তোমাদেরকে দাখিল করব তাহলে বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে বেদাত বড় গুনা কাবিরা গুনা বড় বড় গুনাগুলি বড় গুনা শির বড় গুনা ছোট শীর্ষ বড় সবগুলি বড় গুনা তাহলে এটা হচ্ছে তহিদ প্রতিষ্ঠা করার সর্বনিম্ন স্তর যেগুলি থেকে বেঁচে থাকতে থাকা ফরজ আর একটা হচ্ছে তহিদ বাস্তবায়ন উচ্চ দরের উচ্চ মাপের মুস্তাহাব সেটা হচ্ছে কোন মানুষের সাথে সামান্যতম আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে সামান্যতম যেন আপনার অন্তরে হৃদয় সম্পর্ক না থাকে দুনিয়ার যেগুলি সোর্স আছে উপায় আছে যেমন আপনার চাকরি চাকরির উপর অধিকাংশ লোকের ভরসা ব্যবসা ব্যবসার উপর অধিকাংশ লোকের ভরসা ঘর বাড়ি ভাড়া দেওয়া আছে ভাড়াতে যদি লোক পাই এর উপরে ভরসা আছে তাহলে রুজি আসবে না হলে কি করে খাবো পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে এইসব জিনিসের সাথে অন্তরের যেন সম্পর্ক না থাকে অন্তরকে মুক্ত করেন আল্লাহ রাজাক আমার কাজ হচ্ছে কর্ম করা মেহনত করা আমার কাজ হচ্ছে ব্যবস্থা করা কিন্তু রিজিক দাতা আল্লাহ আর এই মুস্তাহাব স্তর যেটা একেবারে পূর্ণ স্তর তহির প্রতিষ্ঠার সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে এই বিগত হাদিসটাই যে জায়েজ কাজও আপনি করবেন না ঝাড়ফু কারো কাছে করে চাওয়া জায়েজ শরীরে দাগ করে যদিও অপছন্দনীয় কিন্তু চিকিৎসা করেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাহ বলছেন আমি অপছন্দ করি তবে তোমরা করতে পারো প্রয়োজন হইলে আর অন্য কোনো বিকল্প চিকিৎসা নেই করতে পারো তারপরেও বলা হয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তারা ঝাড়ফুক তলব করে না তাহলে এটা হচ্ছে একবারে পূর্ণ মাত্রার তহির প্রতিষ্ঠা করা যেটা মুস্তাহাব এইরকমই বহু জায়েজ জিনিস চাওয়া আপনার জন্য ধার চাওয়া জায়েজ গত সপ্তাহে উদাহরণগুলি দিয়েছি কিন্তু তারপরে ধার চায় না কারো কাছে প্রয়োজন থাকলে প্রয়োজন আছে আমি পুরো করলাম না আমার কাছে অভাব আছে অভাবের মতো চললাম সহযোগিতা চাওয়া জায়েজ এর উদাহরণ গত সপ্তাহে দিয়েছিলাম পানিটা ওইখানে আছে ওর কাছ থেকে চাইলাম এটা জায়েজ চাইলাম না আমি নিজেই উঠে নিলাম আমার কিতাবটা নিয়ে আমি যেতে পারবো আমার এইরকমই দশ বিশ কিলো আমি ওজন উঠাতে পারবো দুই হাতে উঠাতে পারবো কিন্তু কেবল ভাই ভাই একটু ধরেন চলেন আমার সাথে সাথে জায়েজ চাওয়া তারপরে চাইলাম না তার এটা ফরজ নয় তহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় তহিদ যদি প্রতিষ্ঠা করতে চান বিনা হিসাবে জান্নাত যেতে চান তাহলে এগুলো থেকে মুক্ত হন কারো কাছে আপনি যে সাহায্য চাওয়া যায় সেটাও চাইবেন না আপনি এইরকম মাপের লোক আজকাল পাওয়া যাবে বড়ই মুশকিল আছে এই জন্য বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া বড়ই মুশকিল আছে যখন পূর্ণ মাত্রায় তহিদ প্রতিষ্ঠাই করতে পারছেন না 
তখন বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া মুশকিল আছে তবে হিসাব যাদের হবে তারা দুই রকম এক রকম লোক হিসাব হবে হিসাব ইয়াসিরা সহজ হিসাব আল্লাহ পাক বলেছেন সহজ হিসাব হচ্ছে আল্লাহ পাক পেশ করবেন আর বলবেন যে বলো হিসাব দাও এগুলোর কি করেছো কি করেছো কি করেছো পেশ করবে তুমি এই কাজ করেছো এই কাজ করেছো এই কাজ করেছো তোমার যৌবন যৌবনে এতটা কাজ হওয়া উচিত তোমার এই তোমার আজকাল কোম্পানি কি দিচ্ছে টার্গেট দিচ্ছে তোমার এক মাসে এক লাখের টার্গেট তুমি পঞ্চাশ হাজার করে নিয়েছো তাই না তাহলে যৌবনে তোমার কতটা আমল কতটা হওয়া উচিত ছিল আল্লাহ এইভাবে পেশ করবেন এটা হচ্ছে সহজ হিসাব তারপরে আল্লাহ জান্নাত দেবেন আর এরকশনের লোক হবে যাদের এক একটি করে জিজ্ঞেস করা পাই পাই করে হিসাব মান নৌ কে সাফিল হিসাব হালাকা বা উজ্জি বা হাদিস রয়েছে যার এক একটি করে হিসাব নেওয়া হবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে তাকে অবশ্যই আজাব শাস্তি দেওয়া হবে জাহান্নামে যেতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদের গোনা খাতা মাফ করে দেন এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের হিসাবকে যেন সহজ করেন কাস্টমার কে বুঝিয়ে নেবে যে আমি নামাজ পড়ব ভাই রাস্তায় যেমন আমাদের অনেক দিনই ভাইরা যারা গাড়ি চালান আগে কাস্টমার উঠাইলে বলবে যে ঠিক আছে অমুক মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বো কিন্তু যদি পড়েন তাহলে ওঠে না না হইলে না উঠলো উঠলো না হইলে না উঠলো একসাথে গিয়ে নামাজ পড়বো এইরকম আগে চুক্তি করে নিবে আর না হলে যদি হয় যে কোনো জায়গায় ওকে পৌঁছে এত মহিলা মানুষ আছে তো ঠিক আছে আর তুমি হয় গাড়িতে বসে থাকবে আর না হলে তোমাকে একটু আগে আর দশ মিনিট আগে নাম আমি ছেড়ে দিয়েছি নামাজ পড়বো আর শুধু পয়সার জন্য ওইটা কথা বলতেও পারছে না কারণ কাস্টমার ছুটে যেতে পারে এইরকম ভয় তাহলে এই মানের কমজোরি এইরকম না কাস্টমার ছুটবে ছুটো দশ মিনিট আগে উঠো তোমাকে ছেড়ে দিয়ে নামাজ আর না হলে নামাজের পরে নামাজ সালাম ফিরে তোমাকে উঠাবো তোমার বাসার কাছে এসে মসজিদ নামাজ পড়ছি ওখান থেকে উঠাবো আজান চল অবস্থায় নামাজ পড়া যেতে পারে তবে কেউ যদি আগেই শুরু করে দিয়ে থাকে তো অসুবিধা নেই আর না শুরু করে থাকে তাহলে আজানের উত্তরটা দিয়ে দিক তাহলে ওই সন্নতর আমল হয়ে গেল তারপরে নফল বা সন্নত পড়ুক আজান শুরু হয়ে গেছে তখন আর নামাজ শুরু করবেন না তাহলে আজানের জবাবগুলো দিয়ে দেন দোয়াটা পড়ে নেন আর আগে হয়তো শুরু করেছেন আর তারপরে এসে মহাজন আপনি টাইম খেয়াল করেন নি যেমন বেঁধেছেন নামাজ শুরু আজান শুরু করে দিল নামাজ ছাড়বেন না নামাজ একমাত্র ছাড়তে হবে ফরজ নামাজ শুরু হইলে একামত হলে কিন্তু আজানের জন্য কোনো নামাজ ছাড়বেন না সুন্নত নফল যাই হোক আজান অবস্থায় কোরআন তেলাও যাই আছে কোনো অসুবিধা নেই তবে কোরআন তেলাওতে এবাদত আর আজানের জবাব দেওয়া এবাদত এই সময়